Ich grüße euch edle Damen und Herren und heiße euch herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Kingdom Come Deliverance. Macht doch mal Lärm. Äh, wir befinden uns in einem kleinen Militärlager nördlich von der Farm der Kolbens oder auch von Merhuyet. Äh, ist ungefähr dort. Ja genau, hier ist direkt Merhuyet. Letztes Mal waren wir an der Mühle erst. Die Mühle ist... Ähm, die Mühle ist Dingsy. Ähm, irgendwie... Äh, ich habe die Mühle verlegt. Ich weiß nicht mehr, wo die Mühle ist. Na toll. Ja, die Mühle ist irgendwo. Hier ist auf jeden Fall diese Farm, wo wir Timmy dann schlussendlich getroffen haben. Da ist die Mühle. Hä? Hat nicht gesagt, die Mühle ist nördlich von Merhoyet? Ja, egal. So, und äh, was ist unsere Quest denn gerade? Durch Stinker weiß ich nun, dass sich ein weiterer der Banditen vom Überfall auf Neuhof offenbar in einer Windmühle südlich von Merhoyet, südlich von Merhoyet versteckt. Wie es scheint, möchte Mirka nicht vor anderen über Timiri sprechen, dass es äh, seine Schwester, also Timmys Schwester. Und Timmy ist derjenige, der sich da versteckt hat, äh, der äh, weitere Bandit. Furchtsam erzählte Mirka mir, dass Timmy sich auf Kolbens Hof versteckt und ein paar zwielichtige Gestalten auf der Suche nach ihm sind. Kurze Zeit später hatte ich die zweifelhafte Ehre, ihnen über den Weg zu laufen. Wie es scheint, hatte Timmy bei der Mühle gearbeitet, aber ich fand heraus, dass er sich nun auf Kolbens Hof versteckt. Sie legten mir prompt die Daumenschrauben an, aber ich habe Timmys Aufenthaltsort nicht verraten. Ich ging selbst zu ihm und redete ein paar Takte mit diesem schlüpfrigen Trottel. Ich habe schon klügere Wesen aus dem Dorfteich gefischt, aber wenigstens konnte der Name den Weg zum Lager seiner Spießgesellen verraten. Ich muss Herrn Ratzig umgehend Bericht erstatten. Und deswegen sind wir jetzt hier. Ja, und Morcock und seine Leute haben uns da überfallen, hatten auch einen zu unserer Bewachung da gelassen. Allerdings waren die alle komplett... Unberitten und deswegen konnten wir die äh, super leicht abschütteln. Haben wir eigentlich Hunger? Na, noch nicht ganz. Charisma 15, Leute. Was sagt ihr dazu? Frisch gewaschen und geflickt und alles. Herr Ratzig, ich habe Neuigkeiten. Naja, also. Sir, I've been to Ujits and the parish priest there is very odd indeed. He's very handy with a sword. Do you know anything about him, sir? Godwin? Aye, an intriguing fellow. He's the youngest son of one of the lords of Kuttenberg. He was sent to the university to become a priest, as is customary with the youngest son. But he didn't much care for it. So when he finished studying, instead of taking up his parish, he went roaming. I imagine he had a pretty adventurous life. And then one day he came back and settled down. Hanush would know more about him. Yeah, interesting uh, type. I have some news about the investigation, sir. Good. Tell me. I went to Ujit, where they told me I could find Lubosch. Only someone had murdered him. It seems they're trying to cover their tracks and get rid of witnesses. Indeed. The whole affair is becoming ever more suspicious. Have you any further clues? I found out about another one of them, a crony of Limpy Lubosch's. They call him Riki, and he comes from Ledechko. You're doing a good job, but you need to be careful. Have you found this Riki fellow? I'm afraid my news isn't good, sir. Hmm. I might have expected as much. Tell me the worst. This Riki fellow was hiding out in the woods, and his former accomplices really did want to kill him, because he, Limpy Lubosch and others deserted them in Neuhof. It seems they wanted no part in the killing. Anyway, Riki told me they were hired by a bandit they call Runt. He's the one who stole your sword. Those murdering whore sons weren't after loot. They just wanted to do damage. And the worst thing is, they have an encampment in the area, and they're getting ready to make more trouble. Sakra. Anything else? That's all I've found out so far, sir. All right. Come back and report to me as soon as you learn anything new. Wie zum Beispiel, wo das Banditenlager sich befindet. Aha. About that encampment, sir. What is it, lad? I found out about the camp from another of the bandits who deserted. He's called Timmy. Big fellow, but more brawn than brain. The camp is an abandoned village in the woods to the west of Talmberg. Good work, lad. Have you been to check it out? Do you know how many of them there are? I don't know much apart from where it is. We really need to find out more. Could you go back there and try to discover anything that could help us in the assault? The more we know, the better. And if you could carry out some sabotage while you're in there, it would be invaluable. But don't take any unnecessary risks. I don't want to lose you. Ja, 
Clark. Certainly, sir. That is... I'll do what I can. That's what I like to hear. You'll be our eyes and ears, lad. Our success will depend on what you find out. Go, and get back here as soon as you can. Meanwhile, I'll muster my men. I'll find out what I can and be right back. Na, super. Wird ein Knaller. Ach, die, die Quest, die ist echt... Schlangenest. Herr Ratzig bat mich, das Lager auszukundschaften, in dem sich die Banditen verkrochen haben, die über Neuhof hergefallen sind. Ich muss so viel wie möglich über das Lager in Erfahrung bringen und bei Gelegenheit Sabotage betreiben. Herr Ratzek Kubila bat mich herauszufinden, wo sich die Banditen, die für das Massaker in Neuhof verantwortlich sind, verschanzen. Es soll über das Lager in Erfahrung bringen, wie viele Banditen sich dort aufhalten und wie sie bewaffnet sind. Dort hinein zu gelangen, wird jedoch kein Kinderspiel. Timmy hat mir den Weg zum Banditenlager beschrieben. Es liegt gleich nördlich von Teilenberg. Beim verlassenen Haus links bei dem großen Buche abermals links und da, oder Eiche. Und dann nach der Kreuzung beim flachen Felsen geradeaus weiter. Ich muss mir das ansehen. Der Weg beginnt am Holzfällerlager am weit nördlich von Teilenberg. Um dorthin zu gelangen, muss ich in der Straße, äh, muss ich der Straße der Burg in Richtung Norden folgen. Ja, dann machen wir vielleicht mal ein bisschen andere Sachen. Mal gucken. Ähm. Nach Sasau müssen wir auch noch mal irgendwann. Tanz mit dem Teufel. Ah, das sollten wir auch mal machen irgendwann. Steinschlag ist auch in Sasau. Klötze im Fluss. Oh, Brauche ich erstmal nicht. Stiel ein Pferd aus dem Gestüt im Meer hoiert. Äh, wo wir schon mal hier sind, ne? Das ist auch ganz woanders. Das ist ganz woanders. Das ist ganz woanders. Das ist ganz woanders. Äh, Hasen heute können wir inzwischen immerhin uns holen und hier der Anführer des Lagers. Also vielleicht überlege ich mir gerade, ähm, legen wir die Hauptquest erstmal so ein bisschen auf Eis. Gucken uns hier so ein bisschen um. Ne? Bei Scarlet zum Beispiel wissen wir, gibt es noch einen Schatz irgendwo. Äh, bei Scarlet und Rovna müsste das sein. Ne? Und hier irgendwo ist das Holzfällerlager. Da müssten wir jetzt hin, theoretisch. Aber da würde ich zum Beispiel vorher noch mal nach Rattay zurück, um mit Theresa so ein bisschen anzubandeln und nach Neuhof würde ich vor allen Dingen auch gerne noch mal. Upsi. Ähm, wo auch immer es liegt, da hinten. Da würde ich gerne noch mal, um einen besseren Sattel zu holen, weil mein Pferd einfach kapazitätsmäßig voll am Ende ist gerade. Wir gucken uns einfach mal unsere alten Schatzkarten an hier. Unsere, äh, mal sehen, was haben wir denn hier? Das hier zum Beispiel ist direkt bei Meerhoyet. An einem alten Brunnen. Ah, das ist bei der Mühle. Da waren wir ja letztens. Das hier ist bei Ledetschko. Irgendwo, ach, aber da waren wir doch bestimmt schon, ne? Da an der alten Mine. Da muss ich direkt mal gucken. Das hier ist bei Rovna. So, dann weiß ich von den Warhorse-Schätzen hier, die es halt für Bäcker und Vorbesteller gab. Und wenn ich die jetzt finde. Ah, hier, alte Karte Nummer 2. Das ist bei Ratei am Fluss irgendwo. An der Liet. Da müssen wir mal gucken. Und das hier ist halt bei Skalitz vermutlich, ne? Da ist halt irgendwie eine Mine und eine Burg. Das müsste Skalitz sein. Also wir gucken mal, bei, bei Ledetschko. Ja, ne, die Mine, das müsste eigentlich hier der, der Schatz gewesen sein, denke ich mir. Den haben wir schon ausgebuddelt. Angelplatz. Ich habe immer noch nicht rausgefunden, wie, was, wo man angeln kann irgendwie, weil ich keine Angel habe. Ich habe auch noch keine gefunden. So, deswegen, ja, was mache ich denn jetzt? Schatzsuche ein bisschen. Nach Merhuyet und Rofna gehen einmal kurz. Ähm Wisst ihr was? Wir werden das Pferd klauen. Wir werden mal gucken, wo wir das hinbringen sollen. Und dann werden wir nach Neuhof weiterreiten. Und ganz vorher werden wir uns aber hier im Camp ein bisschen umgucken. 
Habe ich hier irgendwie einen Schlafplatz? Nee, ich befürchte leider nicht, ne? So, du bist ein Wächter. Kann ich hier irgendwie mit dem Mann reden? Jetzt inzwischen? Nee, ich kann nur von Leszek klauen. Das ist direkt ein bisschen schade. Wir haben nämlich hier auch einen wunderbaren äh, Kampfübungsplatz und einen Schießplatz und alles. Und da könnte man doch bestimmt ein bisschen üben. Der Meisterbogenschütze. I'm honored that you should come to me. Is there someone here who compete with me in archery? I'm sure someone can be found. How good are you with a bow? So I can find you a suitable opponent. Ah, ja, nee, eigentlich wollte ich ein bisschen üben, aber das scheint gar nicht so zur Debatte zu stehen und das ist das Übungsgelände. So, das da müsste eigentlich der Chef hier sein, oder? Nee. Normalerweise lehnt er hier am Geländer. Und ich meine auch, dass das eigentlich Hopner Robert sein müsste. Aber der ist gerade gar nicht hier. Are you serious? Ja gut, dann haben wir hier in diesem kleinen Militärlager nichts mehr zu tun. Schön befestigt alles hier. Sehr gut, Leute. Sieht hervorragend aus. Habt ihr sehr gut gemacht. Dann würde ich sagen, reiten wir schnell nach Meerhoe drüber. Das ist ja nicht so weit. Klauen Pferd. Ja, bin ich. Sorry, tut mir leid. Ich bin blind. So, stiehl ein Pferd aus dem Gestüt in Meerhoe. Vielleicht kann ich mir dort auch schon äh, ein bisschen Ausrüstung fürs Pferd holen. Ja, den Trottel, der uns bewachen sollte an der Mühle, den haben wir echt abgehängt, würde ich sagen. Ne? abgestiegen. Wo ist denn hier der Pferdehändler? Hi Johann. God save you. What can I do for you? Mm, lass uns mal handeln. Grundlagen des Reitens. Oh ja, das sollte ich mir mal. Ach guck mal, hier kann man nämlich äh, Sporen kaufen. Gucken wir mal. Ähm, was machen die denn? Charisma 15. Okay, da geht es nur um Charisma scheinbar. Oh, und um den Preis natürlich. Äh, wie viel Geld? Wir haben dreieinhalb K. Okay, alles klar. So, da können wir uns ein paar Rittersporen kaufen. Ein gewöhnlicher Sattel, ein anständiger Sattel. Da, 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 da. Ach, guck mal, die gibt es hier nämlich mit Taschen. Ein Jagdsattel. Was macht denn ein anständiger Sattel? Muss bla. Okay, ist immer der gleiche Text, glaube ich, ne? Geräusche 90. Der Jagdsattel ist ein bisschen leichter. Ähm. Ansonsten sind die alle gleich. Ja, dann würde ich hier diesen Sattel mit den vier Taschen direkt nehmen. Eine Schabracke haben wir schon. Oh, hier kann man sich, äh, eine Menge. Zugtierhufeisen. Haltbarkeit 30, keine Ahnung. Reisehufeisen. Hufeisen, die sowohl für lange Reisen als auch für die rasche Flucht vor einem Hinterhalt im Wald geeignet sind. Ja, das sollten wir wahrscheinlich nehmen. Ja, ich denke, das ist so das Zeug, das wir brauchen. Da muss ich gar nicht nach Neuhof extra. Das ist ja total praktisch. So kann ich immer auch was verkaufen. Irgendein Quatsch. Ah, 
Oh, ich könnte ihm verkaufen auf jeden Fall. Uh, da muss ich gerade noch mal mein Inventar sortieren, glaube ich. Wie viel Geld hat der Typ denn und wie viel gebe ich aus? Also er hat 400, ich gebe 1,2k aus. Da könnte ich zum Beispiel mal äh, so eine äh, Rüstung oder sowas verkaufen. Das wäre doch jetzt äh, die absolut günstige Gelegenheit. So, ich äh, schmeiß mal hier alles, was ich halt so habe. Ja, äh, nein, die waren falsch. Da schmeiß ich einfach mal hier in mein Inventar. So, dann handeln wir nochmal mit ihm. Sorry, ähm, ich mache das jetzt gerade on screen. So, Rittersporn wollen wir einmal kaufen. Grundlagen des Reitens. Ein Sattel mit vier Taschen, ein Reisehufeisen. Ja, und das war's eigentlich. Okay, alles klar. So, und wir wollen verkaufen. Ähm, möglichst teures Zeug irgendwie was ich sonst nicht loswerde. Wie zum Beispiel hier, diesen Küras. Die offene Beckenhaube können wir hier auch weghauen. Also wir fangen mit den Rüstungsteilen an. Die schwere Beckenhaube. So, und jetzt machen wir nämlich hier schon Plus auf jeden Fall. Die Silberkette kann ich überall verkaufen. Das ist nicht so das Ding. Die scheint nicht so richtig viel wert zu sein. Hier das Gebände könnte ich noch verkaufen, auf jeden Fall. Oder die Bundhaube, die sind halt mega wenig wert. So, die edle Stiefel übersteigen das eigentlich schon. Ne? So, dann hier halt äh, hauen wir den ganzen kleinen Scheiß weg. Wo ist denn eigentlich? Wir hatten auch noch so einen Kommunionskelch oder sowas, dachte ich. Habe ich den in die Truhe geschmissen irgendwann mal, weil ich den nicht die ganze Zeit mit mir rumschleppen wollte. Ja, die Silberkette hauen wir mit weg. Und das Gebände. Ja, und dann würde ich sagen, äh, fight schon mal ein bisschen drum. Can we do something about the price? Hm, all right so. Und dann werden wir ihm auch noch das Pferd klauen. So, äh, was will ich denn dafür haben? Ich will 250 dafür haben. All right so. Okay. Das war einfach. So, ich bin komplett überladen. Damit war zu rechnen. So, diesen... So, das verlagern wir alles aufs Pferd. Hatte ich nicht noch irgendwas fürs Pferd? Ach so, Sporen hatte ich noch gekauft. Die sollte ich anlegen. Wo sind die? Da. Geben wir noch ein bisschen Charisma. Sieht man die hier? Ach, ich kann ihn gar nicht drehen. Oh, schade. So, Pferd. Reitzeug. Ja, um 40 hat sich die Tragkraft des Pferdes gerade erhöht. Oh, die Geschwindigkeit erhöht sich hier durch das Reisehufeisen tatsächlich um 8 Punkte. Das ist natürlich richtig cool. So, hier nehmen wir das edle Zaumzeug. Und dann können wir diesen Sattel nämlich einfach ähm, wegwerfen. Ne, den verkaufe ich gleich. Genauso wie das gewöhnliche Zaumzeug. So, und dann sieht unser Pferd nämlich hübsch aus. Da konnte man es nicht mal drehen irgendwann hier, die Ansicht. Ich meine, in der Beta ging das. Dann fehlt uns noch eine Körperpanzerung fürs Pferd. Und dann sind wir da richtig schön ausgerüstet. 
Das ist doch hübsch. Das ist sogar sehr hübsch. So, äh, das werde ich gleich verkaufen an ihn irgendwie. Und dann klauen wir beim nächsten Mal das Pferd. Sorry, war jetzt ein bisschen eine Bummelfolge. Gebe ich zu. Aber dafür gucken wir uns noch äh, Merhuyet an. Merhuyet ist ein kleines Dorf in der Nähe von Samopesh, das im 15. Jahrhundert Eigentum des Sassauer Klosters war. Aha. Der Steinmensch. Der Steinmensch ist eine gewöhnliche, eine ungewöhnliche Stele aus rotem Sandstein mit der Gravur eines Kriegers, der einen Speer trägt. Dieser aufrecht stehende Stein befindet sich an einer Kreuzung in der Region Sassau zwischen Merhuyet und dem Feldweg nach Talmberg. Einer wenig fundierten Theorie zufolge wurde die Stele vom Sassauer Kloster dorthin gebracht, nachdem sie im 14. Jahrhundert renoviert worden war. Die Identität des Urhebers der Reliefgravur und des dargestellten Mannes bleibt ein Rätsel. Der Steinmensch war möglicherweise ein slawischer Krieger oder auch der heilige Longinus mit der heiligen Lanze, sein Name leitet sich vom griechischen Wort für Lanze ab, der damit laut des Neuen Testaments den ans Kreuz genagelten Jesus in die Seite stach und zu gucken, ob er noch tot war. Und daraufhin kam Wasser heraus und alle so, uh, Wasser haben nur Götter im Körper. Eine Budiner Mühle. Im Mittelalter versorgte die Budiner Mühle lokale Dörfer und kleine Städte. Im 17. Jahrhundert gehörte sie zu Merhuet und wurde im Jahr 1678 Eigentum von Jan Budinski, von dem sie ihren Namen hat. Tja, das war's für heute auch schon wieder, edle Damen und Herren. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut, bis dann und gehabt euch wohl.